Katika swala la mahusiano kama hautakuwa mbonifu basi tarajia mahusiano hayo e, kuvunjika muda wote lakini pia unaweza ukaingia katika mateso ambayo unaweza ukazania sababu ni wanaume lakini kumbe wewe mwenyewe pia unaweza ukawa moja ya sababu ambayo inapelekea mahusiano yako yawe ya majuto siku zote Unapokuwa mbonifu katika swala zima la mahusiano basi kumbuka kufanya hivyo kutakufanya uweze kutengeneza mahusiano mazuri na mwenza wako lakini pia kunaogesha upendo na kuzidisha upendo na hivyo kumfanya mwenza wako awe furaha na wewe muda wote. Sasa leo nakusaidia mambo matano ambayo unatakiwa uyafanye chumbani kwako kabla meo hajaingia. Yaani inamaanisha kama mwenza wako ametoka nyumbani asubuhi then unajua kabisa kazini ananudi muda fulani muda fulani. Kwa hiyo kuna mambo fulani unatakiwa uyafanyie ubunifu hapo nyumbani kwako au katika chumba ambacho unalala wewe na mwenza wako kwa maana kwa kufanya hivyo utakuwa umetengeneza au umeongeza upendo na mwenza wako atakupenda zaidi sasa mambo gani hayo ambayo unatakiwa uyafanye kabla mwenza wako hajaingia chumbani hebu tuangalie mambo haya ambayo yatakusaidia sana kwa wewe ambaye unapenda kunogesha mapenzi yako lakini pia kuongeza upendo na mwenza wako. Jambo la kwanza kabisa ambalo unatakiwa ulifanye hapo chumbani. Jambo la kwanza kabisa ni usafi. Yaani unatakiwa chumba chako kiwe kisafi masaa 24. Yaani hata mtu akiingia akikanyaga chini, yaani asihisi ile mikwaluzo ya mchanga na vitu kama hivyo. Lakini usafi sio tu kutandika, kupanga vizuri vitu hapana au kusafisha tu chini hapana, lakini usafi pia unatakiwa uwepo hasa katika mpangilio wa chumba chako. Yaani unatakiwa uwe mbunifu kupanga mpangilio wa chumba chako jinsi ambavyo vitu una ni mule ndani. Yaani hadi mwenza wako akiingia aseme oh kweli. Leo chumba kimekaa vizuri. Na hiyo itakugea krediti sana kwa mwenza wako kwa maana e, itamuongezea furaha na upendo juu yako. Kwa hiyo kuwa msafi zaidi hasa unapokuwa unaangalia chumba chako vitu vimekaaje na sakafu yako ipoje, langi ipoje na vitu kama hivyo. Kwa usafi ni moja ya kiungo muhimu sana cha kukifanyia kazi na kukiweka vizuri hapo katika nyumba yako. Kwa sio chumba kinakuwa mibegi imekaa ovyo. Ukiangalia huku kama umeweka kimeza, limeza limekaa ovyo, nguo zimekaa ovyo hapana. Au kama kuna kabati umezipositioni vibaya, chumba kinakuwa kina vitu vingi yani hadi joto na vitu kama hivyo hapana. Kama upo katika nafasi nzuri ambayo inakuruhusu chumba chako kiwe na vitu vichache basi ni vema ukaeka vitu vichache zaidi lakini kama upo katika mazingira ya chumba ya chakupanga chumba kimoja umo mondoza maji kila kitu hapo E, haina namna maana yake unatakiwa tu utafute zile ubunifu wa vitu vingine kama vile e, usafi wa kawaida na mambo mengine ambayo unaweza ukaweka kama mapambo na vitu kama hivyo ambavyo vitanogesha zaidi chumba chako kwa jambo la kwanza kabisa ni usafi jambo la pili ambalo unatakiwa ulifanyia ubunifu katika chumba chako ni swala zima la marashi au manukato Yaani siku zote mwanamme anaenda kazini anakutana na hewa chafu chafu au mazingira ya kazini kule e, chafu yani anapambana katika hali za uchafu kiasi kwamba anatamani akirudi nyumbani akute chumba chake kina hewa nzuri ambayo kidogo itamfanya asahau yale e, machafu chafu ambayo amekutana nayo huko katika sehemu za kazi. Kwa hiyo chumba chako unatakiwa uangalie marashi mazuri ambayo mwenza wako anayapenda kama ni udi basi angalia harufu nzuri ya udi ambayo uki, e, ukimulikia mle chumbani kwako au ukaiweka mle chumbani kwako mwenza wako akiingia kiukweli atatamani aendelee kukaa humo ndani maana kuna wakati unakuta mtu unaingia katika chumba cha mkeo yani hauna hata tamaa ya, kuka, ya kuendelea kukaa mle mwisho wa siku unajikuta unaaga unaenda kucheza bao mtaani au kwenda kuangalia mpira kwa jirani kwa nini kwa sababu chumba chako mwenza wako hajakiandaa vizuri
Eh, kwa hiyo wewe mwanamke unatakiwa uwe mbunifu kujua kwamba marashi gani nikipulizia humu ndani mweza wangu akiingia kiukweli yani atamfanya ajihisi kama yupo katika sayari nyingine na huo ndio bunifu ambao mwanamke unatakiwa uwe nao siku zote eh kwa hiyo lazima la marashi pia lakini uangalie na kama mwenza wako anapenda vitu hivyo kwa sababu unaweza ukamwekea de marashi fulani mwenza wako akiingia ndani mule tayari chafu ya kifua hapana hebu angalia kuwa mtu wa kumtafakari na kumdadisi mwenza wako kwamba kitu gani ambacho anahisi kinamnukia vizuri basi unapokigundua pendelea kukifanya hivyo Ubunifu au jambo lingine la tatu ambalo unatakiwa chumbani kwako liwepo ni swala zima la mpangilio wa rangi E, mpangilio wa rangi ni jambo ambalo unatakiwa uwe nalo makini sana kwa sababu litanogesha zaidi chumba chako lakini litamfanya mwenza wako e, akupende zaidi. Utapoangalia mpangilio wa rangi, hebu angalia kwanza kuta za nyumba yako zina rangi gani, nyeupe au vipi? Then rudi katika kitanda chako, rudi katika shuka zako. E, hapo utakuwa unajua kwamba rangi ya ukuta inaendana vipi na rangi ya kitanda. Eh? Kwa shuka zako zinaendana vipi na rangi ya ukutani? Kwa maana muda mwingine unaweza ukawa na shuka nzuri lakini rangi ya ukutani haiendani na rangi ya shuka zako. Kwa maana hiyo unajikuta chumba chako kinaharibika na kinakuwa hakina mvuto kabisa. Kwa hiyo kaa chini fikiria na uwe mbunifu katika kupanga rangi. Kwamba kama ukutani kuna rangi nyeupe shuka zangu hizi ambazo leo natandika ziwe na rangi gani na sio kwamba shuka moja ndio kila siku sasa ushajua leo rangi nyekundu e, ni ya upendo ambayo inaendana kitu basi kila siku shuka ni nyekundu hapana 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 unatakiwa uwe mbunifu kwamba leo unatakiwa chumba changu kikae namna hivi rangi nizipangilie hivi kesho unakuta unamshangaza na rangi nyingine kwamba leo umezipangilia hivi na rangi hii kwa hiyo hapo lazima uwe mbunifu katika swala zima la rangi ili kukifanya chumba chako kinoge zaidi na kwa kufanya hivyo basi utamfanya mwenza wako akuone wewe ni mbunifu lakini pia atatamani kuwepo katika chumba chako muda wote kwa maana utamtengenezea mazingira ya yeye kupenda zaidi kuwahi kurudi nyumbani lakini pia kumfanya akupende zaidi. Kwa hilo ni jambo la tatu ambalo unatakiwa uwe nalo makini swala zima la mpangilio wa rangi. Swala la nne ambalo ni muhimu pia ni swala zima la mapambo. E, tukizungumzia mapambo hapa tunazungumzia mapambo ambayo unaweka katika dirisha lako, mapambo ambayo unayaweka pembezoni mwa kitanda chako, mapambo ambayo unayaweka mlangoni e, mwa nyumba yako, madirishani na vitu kama hivyo. Kwa unatakiwa uwe mbunifu wa mapambo fulani ambayo kikweli mtu akiingia chumbani kwako anasema wao ni amazing ni mapambo mazuri ambayo eh, yatanogesha zaidi swala zima la chumba chako lakini mahusiano yako kiujumla hata kama mwenza wako si mnunuaji bajeti unatakiwa uitunge wewe mama yani wewe mama ndio unatakiwa ujue katika ile bajeti ambayo 10000 unapewa au 5000 unapewa au shilingi unapewa kama bajeti yako ya mlo unaitengeneza vipi ili uweze kupata bajeti fulani ya kutakuwa kuandaa mapambo mazuri ambayo utayaweka ndani ya chumba chako. Haitatokea siku mwanamme anakwambia achukua hii 5000 nenda kanunue mapambo. Hapana, hilo sio kazi yake. Yeye atakugea kiasi fulani cha pesa lakini wewe sasa unatakiwa ujiongeze kwamba he unaangalia chumba changu na unaangalia mapambo mazuri kwamba ah mapambo haya yanaendana sana na chumba changu na rangi ambazo zipo humu ndani. Zeni unaenda unanunua kama ni maua kama ni nini unakuja unayaweka pale utanogesha zaidi chumba chako. Natakiwa uwe mbunifu mwanamke ili ufanye nyumba yako iwe inavutia zaidi. Na swala zima la mapambo eh asa hivi kuna mitandao yani ukiingia unazikuta picha nzuri mapambo mazuri unajifunza na wewe unaenda kutafuta maua haya au mapambo hayo ambayo yanaendana na rangi ya chumba chako unayaweka hiyo itakufanya uboreshe zaidi upendo baina ya wewe na mwenza wako. Swala la nne ambalo jambo la tano takiwa liwepo katika chumba chako ni matunda. Unapozungumzia matunda unatakiwa uwepo na tunda mojawapo ambalo litakuwepo mle ndani kwako. 
tunda sio kwa maana liwe tunda ni pambo kama lisilike hapana yani kuna matunda ambayo unatakiwa yawepo humo ndani kwako kwa maana mwenza wako akirudi akiingia mli ndani eh, baada ya kupata chakula basi anashushia na matunda hayo moja ya matunda ambayo na kushauri yasikose ndani kwako ni aiza ndizi au eh, tunda la epo epo au ndizi ani hayo ni matunda ambayo sio kwamba tu e, yanapendezwa kuyala kwa yaladha yake lakini kwa swala zima la afya ya miili yenu basi hayo matunda ni mazuri lakini ukikosa matunda hayo basi tikiti maji iliwepo katika chumba chako kaandaa vizuri weka katika chombo kisafi kwa usafi zaidi then liweke katika mazingira ambayo ni tayari kwa kuliwa sio kama ndizi au jaimenyo naweka hivyo hivyo hapana na kija maana yake utachafua chumba chako meja ndizi katakata vizuri andaa weka na vistiki weka katika kichombo kisafi Hmm, unakiweka pale kwa ajili ya mwenza wako kula matunda haya kwa mfano ndizi yanaboresha sana mambo mazima ya tendo la ndoa kwanza yanazifanya zile manii ziwe na harufu nzuri lakini kinywa cha mwenza wako kinakuwa kizuri eh, muda mwingine kinywa kinakuwa kibaya hata kama eh, kapiga mswaki lakini kuna kile kiharufu fulani unahisi mwenza wako anacho basi muandalie matunda haya kinywa chake kitakuwa kiko vizuri hata akisema akukisi au mfanye romance eh, hautajisikia kinyaa hmm? mara muda mwingine mtu nakuta eh, hata kumpeleka mdomo kwa mwenza wako unahisi kinyaa kutokana na ile harufu ambayo unaipata sasa kwa nini unajua kwamba kuna kinyaa na usiandae mazingira mazuri ya kukufanya uvutike kufanya kitu hiko eh romance inaongeza hamu ya kufanya tendo la ndoa kwa hiyo andaa mazingira ya matunda hayo ambayo mwenza wako akitumia na wewe ukitumia unapata faida lakini ndizi kwa mwanamke pia itakusaidia uondokane na zile kazia za kutoka na harufu mbaya hapo kwa bibi lakini pia kutengeneza ute mzuri katika bibi yako hapo. Kwa hiyo hayo ndiyo mambo matano ambayo chumba chako ewe mwanamke unatakiwa yawepo. Hayo ni baadhi tu lakini katika darasa lingine tutaelezea mengi zaidi. Lakini katika wale ambao tunakuja katika darasa zetu za hesabu za mahusiano utapata madarasa mengi ambayo yatanogesha chumba chako na kufanya upendwe zaidi. Kwa hiyo katika hayo mambo matano hakikisha yanakuwepo katika chumba chako na unayaandaa mapema kabla mwenza wako hajarudi kazini au hajaingia katika chumba chako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usikose kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata makala zetu lakini pia kwa wale ambao tungependa kujifunza mambo mengi kuhusu swala zima na mahusiano karibuni WhatsApp kuna ada ndogo sana ya kulipia unajiunga na darasa unapewa taratibu basi unaanza kujifunza karibuni sana namba zipo hapo za WhatsApp asanteni sana